道人说过，经常修为已在大魔。大魔，自身之道真于云耳，实力更在仙仙之上。这一击我恐怕接不住。嗯、南海海神，不过如此。道友莫要得意太早，你怎么没死？当然是我纸人带的够多。阴平生算太低，五行轮转，合而归一，水自长流，生生不绝，水遁，行跑。海神道友说，有人要来扰席海燕，没看到人呢，还以是假的。啊，海燕又真龙阵手，遍地白骨轮魂，我的确探听到，海燕就在此处。中计还不自知，蠢货！这里一切布置都比照真海燕，唯有海燕本身是假，故意松懈地牢戒备，让我救出八种巨枭，就是为了借他之口引我来这假海燕。哼，南海海神，是我小瞧你了，已经陷入重围。金蝉却毫不慌张，他还有其他帮手。海神老弟要我埋伏在这条西方教前往东海的必经之路，不知何人回来。
西方教执法长老白莲道人，他的修为已在大罗，表面笑脸迎人，下手却极其狠辣，更有一本命法宝莲花，颇为锋锐，可不好对付。有，哪里跑？西法二圣便我等前往冥空救援，请道友莫要阻拦。哼！哼！天道在此弃妖，你们为何伤我？啊啊损我道基，我要找我师尊通天教主评理。大胆叛军，今日我东海龙宫就要清理门户，永绝后患。奉东海龙王令，清理龙宫内贼，剿灭山海妖。提前埋伏兵，预备将内贼和深海妖族尽数捉拿。这帮龙也不是太蠢。嗯，文静，白莲长老已赶往东海，你现在进宫，方便长老施救龙族。白莲长老也来了，金蝉的计划倒是瞒了我许多，不过还要本女王出手。看来金蝉在海眼并不顺利，能让金蝉栽跟头，海神还真有点本事。深海妖族还有后手？不，是血池黑纹，他们怎会埋伏在此？难道深海妖族与之勾结了？南海海神，你以为你这就赢了吗？金蝉，原话奉还。你以为请来高手相助，就能万无一失吗？木工，请天庭施救龙族。金乌混天将军，化傲天听命。四海有难，玉帝陛下特命尔等前去清剿凶妖。天兵天将听令，斩妖除魔，护四海生灵，白妖邪，杀无赦。海神外出接用化身，想杀他，必须找到本体。他怎么来了？我们的对手是设局之人。天庭援兵已至。尔等与众天兵一同退敌。看来借刀杀人的法子行不通，那就只能用最直接的手段了。天刀在此弃妖，你们为何伤我？赵公明，我等何曾动过你？<咳>莫要阻拦贫道六人前往东海。先偷袭再营救，手段这么脏，休想得逞！你西方教的词。我碰定了，你竟有安静偷袭，幸好被圣玉球撸响了。胡说，贫道根本没用力。哎呀，打我呀，给你随时录下来。道友伤重难行，贫道六人，送你一程。我叫大忌，不必追。我们的对手是设局之人。深
汉妖族与血石黑魔联手，再打下去，武功肯定失手。混天将军，化傲天听令。他怎么来了？玉帝陛下，各命尔等前去清剿凶妖。我且不告诉长寿，看他能否认出。抛取我叫莫念，在设伏阻拦白莲长老，最后让天庭登场，获取龙族好感。海神，你以为凭四万天兵就能扭转颓势？再加十二万呢？神通，天罡三十六法之撒斗成兵，长寿将此法献给天庭，确实能减少天兵折损。如此威力，长寿这脑子装了不少鬼主意。上，金蝉，你输了。南海海神，我们还会再见。有兵，不必再追。百乱平息，不要摆宴庆祝。不知天庭诸位可否留下？能逼金蝉撤兵，还是有点本事。本女王赠你个消息。此战你为何没提前传信？金蝉疑心太重，我也才刚脱身，他接下来会对付你。我知道了，西方教开始正视我对龙族的影响了。只是东海一战，虽能让龙族对天庭产生些许好感，却不足以令他们俯首称臣。<笑>如今对龙族而言，最迫切的事，便是用功德洗清自身业障，从而摆脱天道让他们填补海眼的惩罚。若我奏请玉帝，以功德相佑，龙族护佑四海生灵有功，想来天庭定会降下不少天道功德。这个化傲天不简单，不仅有征战东海的实力，还有洞悉龙族困境的见识。我从未听说过天庭有这般人物，他到底是何人？天刚说完，功德就来了。玉帝派发功德之事，连天庭众臣东木公实心都不知，他又从何处得来？难不成，华、啊、傲天就是玉帝？嗯、天道降下功德，佑我龙族。
六道功德落下，这第六道功德去了何处？今、嗯。嗯念龙族与南海海神长庚，平息四海之乱，护佑生灵有功，开此特例，三日后降下神位，尔当恪尽职守，永成亲命。神位一到手，我就有机会跳出这个为遴选正神开启的封神大劫了。上天庭计划迈出重要第一步，长庚。教主哥哥真正的道号，果然高深莫测。以仙斗斩凶妖，以妙济安四海。玉帝陛下得海神相助，果幸事矣。天庭大运如此，我不敢鞠躬。陛下有种，我也中。多亏天庭易助，方能清除叛党。如今四海海眼已被万龙阵封藏，暂时无虞。龙族不胜感激。长庚爱卿。东海龙王好像认出吾了，快帮吾挡一挡！陛下，不知玉帝有何喜好？吾明日便备一份厚礼。吾这化身在天庭为官数万年，若被当众爆出，有损玉帝威仪。原来华傲天是玉帝藏在百官之中，监察天庭各处的化身。龙王若再上前，便是冒犯天威了。多谢龙王美意，天庭虽刚起步，却是禀天道、立秩序之地。而今四海生灵惨遭劫难，陛下特遣华将军维护天地清明。那吾便以此酒谢华将军，谢天庭相助。长寿果然认出玉帝小师叔了。这小子行事周全，既截胡西方算计，又促成天庭与龙族的往来。但此诏既出，长寿拆台西访教一事，便瞒不住了。海神乃龙族和天庭的桥梁，若他得封正神，或天道法器加持。必会成为我教收复龙族的阻碍。萧京禅，白莲长老，明明你看起来比谁都凶。嗯，海神背后势力庞杂，未免惹祸上身，最好是借他人之手除之。小妹，功名师兄与白莲道人起冲突，乃是遭人算计，为的是让两教斗起来。此事已经在岛上传遍了。东海一战，功名师叔拦截白莲道人，是为破坏西法教计划。怎么传到金鳌岛就变样了？敢算计功名师兄，这是没把咱们金鳌岛十天君放在眼里。金光师叔是功名师叔的忠实维护者。嗯嗯秦完师叔用最疼爱金光师叔这个小妹。据白莲道人说，幕后之人是南海海神。教主哥哥，又是西方教在搞鬼。一个眼神，也敢算计公明师兄。大哥，我们去会一会他。不好，教主哥哥麻烦大了。这两位师叔我可拦不住，只能。
是你算计我结交外门大弟子赵公明。大哥，何必多问？白莲道人亲口所说，还能有假？秦婉，金光圣母，这两个可都是在封神大劫中误失绝阵的狠人，竟然这么容易被煽动。绝无此事，还请看在通天教主建议图上。听频道解释几句。好啊，还从公明师兄处骗来了师尊的建议图。这是送的，若有此图，我等供着都来不及，怎会送人？你好草率的推理！为了公明师兄的生意，大哥，绑了骗化狂徒，送去西方谢罪。那我还要命活？哼今晚最善不杀阵，小命要紧，不断。地裂阵。会这么多遁术，果然是个贼。寒冰阵。妙啊，阵法还能被遁术破解。再试下其他阵，看我的！根本打不过。要不，紫阳的这具阵人，那么谣言的事也没解决。还好，已失职，传信及时。两位师弟师妹，莫要听信谣言。长庚乃我挚友，多谢二位。原来是误会，还请长庚道友给贫道一个赔罪的机会。咱顺便到镇里逛。长庚道友，都是我的错。你是公明师兄的挚友，便是我的挚友。今日起，谁敢说你？便是与我作对。金光圣母，难不成是赵大爷的铁粉？误会虽结，但还需到金鳌岛彻底澄清谣言。云霄仙子，尽险些将我看透。长庚道友能想出杰西、九龙、应天庭，自然能看破谣言背后的算计。一切小心。如此聪慧之人。却仍在封神大劫时选择主动迎接，可敬可悲之处，皆在重情重义。哎。最近得加倍小心，以防西方教后手。谣言这么快就被澄清，看来借刀杀人的法子行不通啊，那就只能用最直接的手段了。海神外出接应化身，想杀他，必须找到本体。此物可捕捉化身体内的神识，从而追踪到本体。杀海神手段可以有很多，您是说龙族？凶战舒适了，我安插在外的纸人全都被这蝴蝶找到了。是文静，他叛变了。金蝉境请龙真提出手推引我本体所在，接下来才是他真正展现威力的时候